A foto do descabelado, o barbudo que eu Assim, às vezes dá errado, você não acredita. Ai, é. Começando o vídeo aqui, gente, com essa cara aqui de todo mundo. Ó, ó. Dá uma olhada, cara, de fome esse povo, gente. Quem tá com fome aqui? Olha. Todo Ninguém tá com fome, né, Vitor? Todo mundo tá com fome. Olha aqui. Olha aqui, Evelyn. Cadê o Andrezão? <risos> gente, se eu contar pra vocês o que aconteceu hoje... Vocês vão acreditar porque eu tô falando, né? Acabou o culto. Daí a gente teve uma ideia assim maravilhosa, né? De ir na cidade vizinha comer pizza. Nós ficou tudo empolgado. O André já tinha ido pra casa dele. E daí nós foi lá buscar ele. Aí fomos pra Piabiru, cidade vizinha, chegou lá, a gente, a pizzaria tava fechada. Aí voltou todo mundo murchinho pra casa. Aí já trocamos roupa, tudo. E eu não. Só o André e o Vitor que tá com a roupa ainda, que foi no culto. Nós já estamos aqui com essa cara, assim, de estamos em casa. Aí agora a gente tá esperando uma pizza da... de uma lanchonete aqui da nossa cidade. A gente queria ter ido é, na pizzaria... Comer, encher o buchinho fora de casa, mas não deu, não foi dessa vez. A princesa que agradece. Misericórdia! A princesa que agradece, porque agora tá todo mundo aqui, ó. Ela tá lembrando meu pé. Lembra meu pé, meu filho? Tá tão bom. Agora eu falei, olha lá, gente. Tá lembrando meus dedos. Eu lembrei os dedos. <risos> tá agradecendo, né? Passar, obrigado. Obrigado, Deus, por meus donos estar aqui. Já tá me dando sono, já passou um pouco até da. Não que? lembro qual graveto você jogou, então eu trouxe todos que eu encontrei. Nossa, que... Olha lá que meu marido dá risada. Uh... Eu pensei que era uma aranha quando eu olhei assim rápido. Uh... Olha lá, de longe. Uh... Tudo é criativo. Nossa, né? eu nunca vi, tem cada coisa na internet. Dar, eu também não. Então, gente, é isso. Estamos aqui esperando a nossa pizza, enchendo nosso buchinho que a gente tá com fome. Que depois do culto, gente, é um mistério. Que todo mundo volta faminto, né amor? Fazer... Né, amor? Oi? Fala comigo. O que eu tô vendo aqui? Tá falando que é um mistério que o povo chega da igreja morrendo de fome. Ah, é verdade, todas as vezes. Quem é o Ciro? Meu, meu Deus! Deus. Deus. Meu Ai, gente, cheguei lá do... Ele... da cidade que nós foi. Fui entrar no banheiro, tive que lavar o banheiro com essa cachorita. Fez xixi, ó, a hora que eu tive que lavar o banheiro, amor. Princesa, olha aqui. Você fez ela lavar o banheiro uma hora dessa, princesa? É isso? Não somos obrigados a vigiar.
Oi gente, tudo bem com vocês? De todo meu coração, amigas e amigos, eu espero que sim. Estamos começando aqui mais um vlog pela graça, pela misericórdia e pela fidelidade do nosso Deus. Meninas e meninos, é, graças a Deus eu já comecei meu dia é, normal, né? Então assim, como que eu que, é, quero dizer para vocês? Graças a Deus comecei minha rotina normal, normal vou dizer assim, cumprindo minhas obrigações. Então amigas, comecei essa segunda-feira é, com energia, com alegria. E eu tô com o coração muito grata a Deus, muito grato mesmo. Quem assim, tem algum problema de ansiedade, de algum tipo de transtorno psicológico, sabe o quanto né, é gratificante você acordar e você ter energia, de você se sentir bem, de você se sentir animado. É motivo da gente glorificar o nome de Deus e... Eu já acordei cedinho, como sempre, como vocês viram, estava ainda meio escurinho. Coloquei minhas roupas para lavar. É, falei com o meu Deus, agradeci a Deus, senti a presença dEle, meditei um pouco na palavra. Daí fui ouvir o barulho dos passarinhos aqui, que me traz muito, mas muita alegria, muita paz. Que vocês nem imaginam como o silêncio e só o som da natureza tranquiliza meu coração. Eu... É muito relaxante, eu amo. Fui levar o Vitinho na escola, né? Na verdade, no ponto. Depois fui fazer minha caminhada, a gente conseguiu fazer minha caminhada de uma hora. Então, assim, comecei minha segunda-feira cumprindo uma missão muito importante na minha vida, que é cuidar um pouquinho, muito, na verdade, de mim, do meu corpo, né? É... Fiz algo que ninguém poderia fazer por mim, né? Ninguém poderia ir lá fazer esse exercício, fazer essa caminhada. É, então, assim, para quem tem dificuldade né, de sair de casa, tem dificuldade de vencer a ansiedade, o desânimo, é muito, mas muito importante, muito gratificante você fazer é, esse esforço e conseguir concretizar a sua meta de se exercitar, né? Aí agora, gente, acabei de chegar em casa... Coloquei a linha ali no fogo. E, gente, hoje tá uma baguncinha legal aqui. Vou mostrar pra vocês, olha. Realidade, gente. Que é um vlog que eu mostro a minha realidade, meu minha rotina, meu dia. Aqui também. Fora o chão, né, gente? O chão tá... Mas isso a gente já, já, com a graça de Deus, coloca no lugar, né? Importante a gente também tirar aquele momento com a família, conversar, rir, né? Ontem foi um dia que eu fiz isso à noite. A gente chegou do culto maravilhoso, é, abençoado, né? Alimentado da alma, coração forte em Cristo. E estou muito feliz, gente. Muito feliz porque tem dias que é muito difícil para mim, sabe? Tem dias que é complicado. E um dia que eu tô bem, que eu tô feliz, eu quero passar essa energia boa, essa, essa motivação pra você que tá aí do outro lado. Não desistir de você. É, não ficar achando que você não vai conseguir vencer essa ansiedade, essa aflição. É, porque eu sei que é complicado. É coisa assim que só você sente, só você sabe que você tá sentindo. É algo que se alguém perguntar pra você, o que que tá acontecendo? Você não sabe nem explicar, né? Mas você tá sentindo que lá é real. E muitas vezes nem a nossa própria família, nem os de casa conseguem entender. Porque assim, olhando ao seu em sua volta, você não tem motivo, mas você tá sentindo. Então assim, eu quero passar para você, tenha força. Não desanima não, tá? Você é capaz de vencer esses dias de conflitos internos. E ser feliz, contemplar a beleza real do seu dia. Então, força, meu amigo, estou aqui com você, tá? Te motivando, porque eu acredito em mim e acredito em você também. Acredito que você é capaz, assim como eu também estou acreditando em mim. Estou me dando a chance de acreditar em mim. Eu vou vencer, eu estou vencendo e eu sou vencedor. Em nome de Cristo Jesus e você também é. Gente, a do meu café perdeu. 
Vou fazer um café antes de qualquer coisa. Antes de ajeitar minha bagunça. Vou fazer meu cafezinho, tomar meu cafezinho. Um momento muito especial para mim também. Quem é cafezeiro sabe. Vou fazer minha caminhada de jejum. E vi só água. Então eu andei uma hora. E hoje eu estou, agora no momento estou com muita vontade de tomar um café. E eu vou fazer esse cafezinho fresquinho. E vou tomar. Escapando do serviço. Escapando nada, né, gente? Dando uma pequena pausa. Ó, já lavei roupa. Agora só tá batendo meus tapetes aqui da, da casa, né? Mais uns paninhos de chão. É. Porque agora, gente, eu vou lá no centro. Eu encomendei uma rasteirinha pra mim. Que eu tava querendo bastante. Eu vi esses dias ela no, na loja. E... Amei. É uma... Uma chinelinha, sabe? Daquelas da Ipanema, sandalinha, tipo uma sandalinha assim que dá pra você ir pro centro, dá pra você é, andar com, chi com chinelinho de dedo mais bonitinho, que ela imita uma sandália. Eu vi, achei tão linda, tão linda, só que eu tava sem dinheiro, né? E não comprei, não, não queria ficar fazendo conta, né? Aí tá, daí depois quando eu decidi ir lá comprar, já não tinha mais o meu número e eu queria ir na cor verde. Que eu achei maravilhosa a cor verde. Não queria, tinha rosa, tinha preta, tinha outras cores lá, mas eu fiquei gamada na cor verde. Aí não comprei as outras também. Aí depois, gente, eu fui é, ver os stores da loja, chegou. Aí eu mandei elas guardar lá pra mim, agora eu vou lá buscar, daí eu vou mostrar pra vocês. Aí eu achei tão fofinho, tão mara que quando eu chegar lá ainda tá aí, esteja, né? Porque eles não tenham vendido pra ninguém. Eu já deixei reservado. Pelo Instagram da loja Mas mesmo assim tô com medo de chegar lá e não ter Mas bora que bora o Carro caminhão do lixo atrás ali, gente Desculpa o barulho Gente, cheguei em casa, dei de cara com essa moça aqui. Aparentemente eu conheço ela. Ah, é a Evelyn. <risos> Falei pra ela, o que, que você tá fazendo em casa? Não é pra você ter na escola. Aí ela disse que teve aula vaga. Pra na segunda aula vaga, hein? Quem que faltou? Professora de física. Professora de física? Filha, olha que eu comprei aqui. Uhum. Vamos lá mostrar pro povo. Eu tenho muito serviço pra fazer. Vamos ali na sala. Gente, eu tava doida por essa sandalinha aqui, ó. Como eu falei pra vocês. Ela é tipo um chinelinho, mas assim, imitando uma sandália, ó. Da Ipanema. Gente, olha essa cor. Eu achei essa cor maravilhosa. Eu fiquei louquinha, louquinha pra ter uma sandalinha dessa, ó. Ela foi R$34,00. Muito lindinho. Vou usar um monte. Eu amo esses chinelinhos, essas coisas assim, sabe? Aí, gente... Tá tendo uma banca lá de oferta na loja, fecha mês, que fala. E o Vitor tá precisando de calçado, gente. Urgentemente. Aí, eu já ia comprar uma sandália pra ele, só que eu fiquei surpresa que eu encontrei essa sandalinha aqui, gente, da marca é, Clean, por 20 reais. Ai, que cheiro. Gente, tem um cheiro maravilhoso, cheiro de talco de bebê. E o conforto dessa sandália, né? As que tava... É, que não estavam na banca, gente, era de 90 a 120 reais. E eu paguei 20, então, gente, olha. Ela é um azul quase preto. Ó, agora dá pra vocês verem, né? Nossa, gente, foi um achado essa sandália. Um achado mesmo. Daí, mas assim mesmo, ainda tem que comprar um tênis pro Vitor, um calçadinho pra ele na igreja, porque as que não estragaram, que não tá velho, é, ficou pequena. Ficou pequeno e outros descolou. Daqui um dia eu tenho que ah, é, com, gastar um pouquinho com o Vitor, porque ele tá precisando. Aí eu comprei essa sandalinha porque eu achei muito em conta. 20 reais você não compra nada, né, gente? Eu comprei uma sandália da Clean, ó. Com cheirinho fantástico. Ai, 
Olha o preço dela, gente, era 80 reais. Tá aqui, ó. E eu paguei 20. Já fui fazer as coisas, serviço. Depois que eu fui lá no centro. A princesa, meu filho, já claro que você foi pra escola, ela se enfia. Não, eu cheguei lá, calce... eu peguei meu tênis, eu chamei ela, ela olhou pra mim assim e voltou a deitar. Sério? Uhum, tipo assim, não tô afim de, de me levantar agora, não, vou ficar dormindo. A princesa tá lá no quarto, gente. Tran... Tranca enfiada, dormindo. Pensa na cachorra que gosta de dormir. Ela aproveita, enquanto tem um dormindo, a última pessoa da casa ter dormindo, ela também vai dormir. Hum? É, dormioca, né? Ai, gente, deixa eu começar a fazer as coisinhas aqui em casa. É o que ela tem de fazer, né? Sim. Meu neném tava doente ontem. Ai, não melhorou, não. Mas melhorou? Ah, melhorou não. Saiu do trono? Ai, mas melhorou. Princesa, gente, tem trono. Ai, vergonha, é verdade. Vocês entenderam, né? O bom entendedor entende. Vamos falar uma princesa, corre lá. A princesa acordou, gente. Tá pedindo pra abrir a porta. Fico olhando. Ó. Desde as 8 horas. Agora é 10 horas. Hã? Nem 7 horas, né? Era 7 e. Era 7 e. Meu Deus! Meu Deus! Ai, ai. Vida boa, né?
senti a tua presença vem tomando esse lugar posso ouvir gente, olha aqui eu não vou fazer arroz porque esse arroz é de ontem olha, eu fiz uma panelada de arroz exagerei, né gente? Olha que arroz, um arroz cremoso, bem saboroso, gente. Olha que delícia. Daí eu vou só requentar. Aí no... De carne, tô fazendo coxa e sobrecoxa ao molho de frango, ó. Ontem, domingo, eu não gravei, mas eu fiz é, coxa e sobrecoxa assada no forno. Ficou muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Daí sobrou duas coxas e sobrecoxa. Eu cortei, como vocês viram, tô fazendo aqui ao molho. Ontem eu fiz elas inteirona no forno. Agora eu vou colocar uma aguinha, apanhar no fogo baixo para ir esquentando esse arroz. Vocês viram, a Evelyn chegou, teve é, aula vagas. Quanta aula vaga você teve, filho? Hã? Quanta aula vaga? Duas. A Evelyn teve duas aulas vagas. Aí agilizou bastante aqui o, o andamento da casa. Como vocês viram, ela já passou pano aqui na sala, organizou aquela bagunça horrorosa que tava. Agora ela tá terminando de passar pano é, nos outros quartos, lá nas outras coisas. E eu, depois que eles for pra Campo Morão, que hoje é aquele dia que eles vão pro campo, né? Eu vou terminar de limpar lá fora, que eu tô lavando roupa, daí fica uma bagunça, né? O chão, tudo. Daí, quando assim que eu terminar de lavar tudo, os tapetes, as coisas, eu tenho que limpar lá fora, que senão fica bem feio, gente. E é isso, gente, mostrando aqui pra vocês a minha rotina do meu dia. É... Próxima sexta-feira, não sei se sexta-feira eu vou ter tempo. Esse final de semana a gente vai num casamento é... de uma prima bem querida. Então, assim, eu não, não sei se eu vou conseguir fazer aquela faxina na sexta-feira, que daí a gente se prepara tudo, né? Não, é sábado, mas eu quero na sexta-feira dar uma ajeitada nesse cabelo, pintar, ó, que tá cheio de cabelo branco. Eu queria marcar o salão pra me cortar meu cabelo, mas não sei se vai dar. Vamos ver o que Deus vai preparar. Ó, como meu cabelo tá precisando cortar, tá com as pontas secas, duras, sabe? Aí eu queria cortar ele no ombro, assim. É aquela, aquele corte que é um pouquinho mais comprido, assim, sabe? Eu esqueci o nome dele. Na, na parte da frente, um pouco mais curta atrás. Uma vez eu cortei e eu gostei bastante desse corte. Só que eu tô com medo de ir no salão cortar e eles cortar muito curto. Gente, voltando aqui pós o almoço. Vocês já viram que eu tinha lavado a louça, agora já tá suja de novo. E é assim que é a vida de dona de casa. As crianças almoçou, nem gravei a gente almoçando. Pois eles tinham que se arrumar, gente. Porque eles tinham curso deles de música lá em Campo Morão. Então... Já estava bem em cima da hora, né? Eles mal e mal almoçou, se arrumou e já embarcou. O pastor já buscou eles. E eu, gente, estou aqui, ó, sozinha em casa, só com a minha chuchu. Ali, ó. Cadê a chuchu? Aqui, gente. Minha amiguinha da barba encardida. Ela tá toda limpinha, toda branquinha. Isso aqui é minha barba encardida, gente. Não é sujeira, não. Olha a coisa mais sua. Acabei de comprar, gente, essas três bandejas de ovos que a gente compra é, de um senhor que tem granja, daí ele passa aqui em casa e a gente compra dele. E vou ajeitando, continuando ajeitando as coisas aqui, né, gente? Que serviço é assim. Você faz, faz, sempre fazendo, né? E se por acaso, minhas amigas, vocês aí esqueceu de deixar um like, peço pra vocês me ajudar deixando um like aqui, ó. Aquele like, camarada. Amo, amo o comentário de vocês. Vocês não imaginam o tanto que o comentário de vocês faz bem pro meu coraçãozinho aqui, gente. É, ainda mais nesses dias que eu tava assim... Tão sentimental, gente. Tão sentimental que... Passa, assim, tantos pensamentos na minha mente. É, e os comentários de vocês me ajudou muito, muito mesmo. Eu me sinto abraçada, me sinto apoiada, porque às vezes eu me sinto tão pequena. Eu sou tão pequena, na verdade, é, aqui né, no YouTube. Então, assim, de vez em quando dá aquele desânimo, sabe? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu 
estou fazendo um vlog bacana para alguém aí do outro lado e às vezes surgem dúvidas se eu tenho que continuar, eu sempre falo isso não é para fazer drama ou nada, só estou contando para vocês o que realmente passa na minha mente, sabe? Uma insegurança e quando eu não estou bem, ainda mais. Então, assim, foram dias difíceis, onde eu me senti assim, sabe? Parece que nada estava dando certo, assim, na questão do que eu fazia. Eu estava me sentindo assim... É... Ah, sabe quando você não tem autoconfiança, gente? Infelizmente, eu estava desse jeito. É... Se sentindo pequenininha. É... Mas com o apoio do Senhor Deus, com o apoio da minha família aqui de casa, né? É, com algumas conversas que eu tive, Deus me ajudou bastante a superar, né? Esses momentos de crises que a gente tem. Eu falo a gente, né? Nesse tal que você aí do outro lado tem, mas assim existe muitas pessoas que têm esse emocional mais delicado, vamos dizer. Mas com a graça de Deus eu venci esse, essas, essas etapas, né? E a gente é sempre assim, né, gente? Perseverando e vencendo sempre. Não podemos nos sentir também, é, assim vamos dizer, com, sem valor por ser assim. A gente é guerreira, a gente assim tem que aprender as nossas limitações e não se sentir menos que os outros porque você tem alguma dificuldade. Todos temos dificuldades, né? Se não seja no, no emocional, é em outra coisa. Mas o importante, gente, é a gente aceitar é que, que sim, temos dificuldades. Mas que somos, sim, especiais, mesmo tendo essas dificuldades. Que somos, sim, capazes de vencer as nossas dificuldades. E que Deus nos ama do, do jeitinho que a gente é, né? E com a ajuda do nosso Deus, a gente consegue, né? É, avançar, vencer, não ficar né, depressivo assim por muito tempo. Deus vai lá e resgata a, e, e, e faz com que a gente assim respira. É como eu me sinto às vezes quando eu estou nesses períodos assim é, de crises emocionais, como se eu estivesse assim, sendo afogada. Aí na hora, no momento que Deus me tira, é como se Ele pegasse a minha mão e me tirasse fora da água e eu voltasse a respirar novamente, é impressionante, é isso que eu sinto, que sempre, sempre, quando eu estou assim, me afogando em, em meus próprios medos, em minhas próprias tristezas, o Senhor Jesus vem, e eu começo a lembrar das promessas dEle, eu começo a lembrar do que eu li na Bíblia, e aquilo lá vai me dando força, aquilo lá vai me revigorando, por isso que eu falo, gente, que a fé é um santo remédio, sim, a fé faz, sim, a gente vencer, porque eu fico muito triste quando pessoas espirituais, é, pessoas que leem a Bíblia, falam que é falta de fé, pessoas que têm dificuldade é, emocionais, pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm depressão, pessoas que têm alguma síndrome, no, psicologicamente falando. Eu acho uma falta de sabedoria, sério, gente, porque não é bem assim que funcionam as coisas. É... Pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm, tem, que têm depressão, tem sim Deus. E cada caso é um caso, né, gente? A gente sabe que tem, assim como tem pessoas que não têm depressão, que não querem saber de Deus, que não, não obedecem a Deus, também tem pessoas que têm esses, essas carências emocionais, é, ansiedade, essas coisas, e que buscam a Deus, que cramam a ajuda do Senhor, que obedece, que faz de tudo para melhorar. Mas é uma doença, gente. Existe sim uma doença chamada ansiedade, existe sim uma doença chamada depressão. É claro que pessoas que têm um emocional mais frágil, se não ter o apoio de Deus, se não ter fé, se não ter pessoas é, para motivar, ela dá um espaço maior para que o inimigo, né, gente possa se aproveitar dessa fragilidade que nós temos. Por isso eu falo, se você está aí com depressão, se você está aí com crise de ansiedade, se você tem algum, algum, algum transtorno, alguma coisa, é, não pense que Deus não está te vendo, não pense que você é menor que, que outras pessoas, que você é fraco, que você está é, assim porque você não tem fé. Não, não pense desse jeito que isso vai piorar ainda mais o seu problema, que é isso que o inimigo quer. E o inimigo quer apontar o dedo para você e falar que você está assim porque você é fraco. Mentira do diabo. Desculpa eu falar isso, essa palavra, esse nome, que a gente sabe que 
ele não merece né, ser lembrado, assim, ser falado, vamos dizer. Mas é mentira dele, né? Deus está dizendo para você assim, que mesmo com toda a sua fragilidade, com toda a sua fraqueza, existe um Deus poderoso que olha para você e que te fortalece, que te dá ânimo, tá? É, e nós confiamos naquela palavra do Senhor que fala, entrega todas as suas angústias, entrega todo o seu fardo ao Senhor Jesus. E nós estamos, mesmo que tem dias que sejam mais fáceis, dias que sejam mais difíceis, em todos os dias o Senhor está, e é por Ele que eu estou aqui, gente, é por, por Jesus, porque se não fosse Jesus, amigas, eu com certeza não estaria aqui, né, em todos os sentidos que vocês estiverem entendendo, se não fosse o meu Deus, se não fosse a fé e a esperança em Jesus, eu não estaria aqui, mas não só aqui nesse canal, aqui nesse mundo mesmo, tá, é Ele que me dá essa coragem para me enfrentar todos esses desafios que vêm assim com tudo na minha vida, gente. É Ele, é por Ele e é para Ele que eu vivo. E é para Ele que eu entrego todos os meus dilemas. E é para Ele que eu entrego todos os meus medos. Então, assim, não pense, não pense que você está nessa situação porque você não tem Deus. Porque pessoas que têm Deus, pessoas que têm fé, não são super-heróis, não. São gente como todo mundo, tá? Eu acho um absurdo, acho um absurdo mesmo. Você tem que, antes de falar que uma pessoa que tem Deus não tem depressão, que uma pessoa que tem Deus não tem ansiedade, antes de você falar, vai ler a palavra, vai entender certinho, tá? Seja mais sensível com a dor do seu próximo, porque isso machuca a pessoa, a pessoa já tá se sentindo que ela tá naquela situação porque ela é fraca, e vem você e fala que ela tá naquela situação porque ela não tem Deus. E eu senti no coração de falar isso, gente, porque, assim, é, eu já vi pessoas falando, ai, ah, fulano tá nessa situação. Existem casos e casos, gente. Existem casos que você sabe que, além da doença, existe um mundo espiritual ali, é, acabando com a paz daquela pessoa, acabando com a energia daquela pessoa, sugando né, a fé daquela pessoa, o ânimo. E também existe, gente, uma doença, né? Uma doença que se você tratar, se você for respeitado, se você se respeitar, você consegue superar né, esses dias difíceis, você vai ter força. Mas e também a gente sabe que o inimigo se aproveita, então... E eu falo isso, gente, porque eu sou prova viva disso. Eu busco, meu Deus, eu oro, eu confio, eu entrego, eu tenho plena certeza da minha salvação em Cristo Jesus, que Ele morreu lá na cruz por mim, né? Ele já perdoou os meus pecados, Ele sabe o, da minha luta diária, Ele sabe o quanto eu confio nele, né? Mas enquanto eu estiver aqui nesse mundo, gente, infelizmente, a gente não tá livre dessas coisas. É, é como se fosse qualquer outra enfermidade. Existem tantas enfermidades, né? E, então, assim, por que só quem tem depressão? Porque tem, quem tem ansiedade como eu é, é pessoas que não têm fé em Deus. A gente sabe que as enfermidades, que isso não vem de Deus. Com certeza, o nosso Deus veio para que tenhamos vida em abundância e Ele pode nos curar se for da vontade dEle. Mas, assim... Existem é, tantas doenças, né? Pneumonia, é, gastrite, câncer, tantas enfermidades que a gente sabe que não é de Deus, que Deus não criou a doença, foi obra do mal, do pecado, nosso pecado, né? Então, assim, o que eu quero dizer? Não dê ouvidos a isso, tá? Só confie. E creia que Deus pode sim te resgatar dessa enfermidade, dessa depressão, dessa angústia. E que você é mais que vencedor. Ai, gente, tem coisas assim que a gente começa a falar. Quando a gente já falou, né? Era só pra ser um vídeo comum do meu dia e eu falei tudo isso.